Это новости на Хабар-24. С вами Дина Расаду. Здравствуйте. К 2030 году средняя годовая температура в Казахстане вырастет почти на 2, а к 2050 на 3 градуса. Из-за этого больше 50% нынешней ледниковой массы будет потеряно уже через 77 лет. Такие данные озвучили в ООН о том, как изменение климата влияет на нашу страну и каким негативным последствиям это может привести, расскажет Анель Едельказа. Изменение климата наносит невосполнимый урон сельскохозяйственному сектору, водным ресурсам, пастбищам и лесам в нашей стране. Увеличивается число и масштабы стихийных бедствий. Негативные последствия, которые по прогнозам международных организаций должны были случиться через 50 лет, происходят уже сейчас, говорят эксперты. Происходят одновременные засухи, наводнения, волны жары и холода. Вот это все говорит о том, что мы нарушили те природные процессы, которые регулировали и поддерживали миллионы лет на нашей планете, поддерживали вот эту колычку устойчивость. Десятки тысяч лет на планете средняя температура была плюс 15. Вот сегодня идет сбой этой системы, и она связана с обрушением вот, этих, вот этой устойчивости, обрушением климатической системы. Причем то, что прогнозировали наши ученые и международные организации, что будет это происходить через 50 лет, через 100 лет, происходит оно сейчас уже. То есть эти все процессы, Наши прогнозы были ошибочны. Изменение климата имеет больше 30 негативных последствий в нашей стране, отмечают эксперты. К примеру, по оценкам ООН, к 2050 году урожайность пшеницы может снизиться в два раза. Многие отрасли экономики у нас зависят от погоды. Прежде всего, это сельское хозяйство. Вот такие аномальные периоды высокой температуры, они способствуют проявлению ранней весенней, ранней летней засухи, которая может быть очень неблагоприятно сказаться на урожае зерновых культур. Поскольку вот начало июня это такой критический период, когда многие растения находятся в своих критических фазах. И если в этот период была засушливая погода, нехватка влаги, то даже если потом летом будет, будут дожди и хорошие условия, все равно хорошего урожая они получится получить. Климатические изменения также приводят к резкому сокращению водных ресурсов. Это, в свою очередь, может вызвать острый дефицит воды во всех восьми бассейнах страны. Эксперты отмечают, необходимо решать вопрос комплексно, вводить новые технологии и утверждать меры на законодательном уровне уже сейчас. В ряде государств объявили чрезвычайную ситуацию с экономией воды. В соседнем Узбекистане же в апреле этого года указом президента приняли постановление о рациональном использовании ресурсов. 30 апреля этого года была принята новая редакция Конституции Республики Узбекистан, где достаточно много внимания уделяется как раз вопросам, связанным с водой, с землей, с экологией. Введена отдельная статья, 49 так называемая экологическая статья, где прописаны многие положения, которые связаны с этим. И в другие статьи Конституции также прописаны значит, требования рационального водопользования. К 2050 году в Казахстане ожидается повышение температуры на 2-3 градуса. Это приведет к сокращению периода выпадения осадков и увеличению длительной жары. Уже сейчас на большей части Казахстана столбики термометров превышают 30-35 градусов выше нуля. По прогнозам Казгидрометра, это лето будет жарким. Температура выше нормы на 1-2 градуса. Анель Едель Хазарауан Мунбаев и Еламан Мустафа. Хабар 24. Сильный ветер снес крышу пятиэтажного дома по улице Карамендебия в Балхаше, из-за чего два автомобиля остались под упавшей кровлей. Одного из водителей доставили в больницу, его обследовали. Переломов нет, сообщают в Акимате города. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, полицейские и сотрудники коммунальных служб. Составлен акт, свидетельствующий о случившейся чрезвычайной ситуации. Крыша будет восстановлена, жилищная инспекция по городу осматривает другие дома и здания. Ситуация находится на личном контроле городского Акима. 
Фермеры против сайгаков. Степные антилопы, говорят аграрии, буквально захватили местные степи. Только на западе Казахстана в прошлом году парнокопытные уничтожили почти миллион гектаров пастбищ. При этом популяция животных растет и их численность по всей стране уже перевалила почти за 2 миллиона особей. Специалисты говорят, если не принять никаких мер сейчас, то ситуация может выйти из-под контроля. Рауль Габитов разбирался в деталях. У Бейбета Даумова 200 гектаров земли. Он занимается выращиванием кормовых культур. Но в последнее время урожай не богатый. Не потому, что не хватает поливной воды или семян. Все дело в сайгаках. Их поголовье в этой местности выросло в несколько раз. Животные вытаптывают поля и уничтожают посевы. Отстреливать их запрещено, поэтому фермер обнес участок электроизгородью. Но степных антилоп это не остановило. Часть забора они снесли. В прошлом году, что чтобы установить на 100 гектаров земли систему электропастух, я потратил больше миллиона тенге. Но сайгаков это не остановило. Половину изгороди сорвали, она пришла в негодность. Планировал получить 15 центнеров урожая, но собрал лишь 4 центнера. Большую часть вытоптали сайгаки. Если бы на ограждение давали субсидии, было бы хорошо, потому что для нас это накладно и дорого. Бейбет Даумов не единственный, кто страдает от нашествия сайги. По всему Казахстану дикие травоядные вытоптали и съели сотни тысяч гектаров пассивных площадей. Фермеры просят Министерство сельского хозяйства компенсировать ущерб. Но тут, по словам специалистов, не все так просто. Для начала нужно разработать специальный закон, а потом с помощью снимков из космоса еще и доказать, что пастбища уничтожены именно сайгаками. Я не могу сказать, что компенсация будет со стороны либо Министерства сельского, либо Министерства экологии, это, скорее всего, со стороны правительства, но это мы еще решим. В первую очередь, надо нам э, э, необходимую как, нормативно-правовую базу создать, и для этого закрепить необходимые компетенции по разработке методик, как это будет делать. И этот вопрос мы сейчас детально с бизнесом обсуждаем, и как бы придем до конца года, с учетом всех нормотворческих процессов, мы придем к какому-то решению, я надеюсь. В Министерстве сельского хозяйства предлагают бороться с причинами проблемы, чем с последствиями. Например, регулировать численность сайги. Ведь если 10 лет назад говорили о популяции всего в 20 тысяч и всячески старались сохранить и приумножить количество, то теперь ситуация кардинально поменялась. Сегодня поголовье степных антилоп достигает почти 2 миллионов особей, на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Сайгака можно разумно использовать. Разумно использовать, это значит какое-то количество добывать в природе и использовать для нужд ну, населения, хозяйства и так далее. Вот это как с домашним скотом. То есть скота можно держать 10, баранов можно держать тысячу на той же территории, если корма позволяют. И тысячу содержать выгоднее, больше продукции. То же самое с сайгаками. При добыче мяса сайгака главное не увлечься, говорят экологи. Иначе популяцию можно снова довести до грани исчезновения. Поэтому если и заниматься подобным промыслом, то только при полной государственной монополии. А вот полностью разрешить охоту на сайгу ни в коем случае нельзя. У сайгака есть рога, которые имеют большую ценность в традиционной китайской медицине. Именно из-за рогов сайгака практически уничтожили. Если сейчас просто начать добычу сайгака, как вот любых других охотничьих видов, вот просто начать выдавать разрешения, там, в охот хозяйства и так далее, не установив абсолютно жесткого контроля за использованием рогов, Сайгака опять очень быстро, его опять загонят к уровню начала 2000-х годов. По словам эколога, времени на размышления нет. Действовать нужно здесь и сейчас. Иначе уже в следующем году численность сайги может достичь трех миллионов особей. Проблему ученые и представители комитета лесного хозяйства обсуждают регулярно. Но четкого плана по ее решению нет. Пока эксперты предлагают обеспечить степным антилопам водопои и свободную миграцию. И в случае набегов ограничиться отпугиванием. Рауль Габитов, Мирам Жинус, Ханат Махмутов, Хабар, 24. Тем временем в Созакском районе Туркестанской области широко внедряют технологию капельного орошения. Из-за засушливого климата хозяйства были вынуждены поливать кормовую люцерну дождевой водой и довольствоваться разовым укосом в сезон. Благодаря новому методу удалось в разы увеличить посевы и урожай. 
Житель Сузакского района Талгат Сейдахметулы методом капельного орошения выращивает 40 гектаров кормовой люцерны. Раньше, после первого укоса, поля использовали как пастбище. Тогда собирали до 150 тюков с гектара. Теперь есть надежда, что урожайность возрастет минимум в два раза. Это очень высокое эффективное оборудование. Оно способствует высокой урожайности. Мы надеемся провести 2-3 укоса в сезон. Оборудование для капельного орошения стоимостью 52 миллиона тенге доставили из-за границы. В сумму входит подключение техники, обустройство бассейна и бурение колодца. Половину расходов компенсирует государство. Поливальные машины можно управлять через специальное мобильное приложение. В этом году на капельное орошение перевели 241 гектар земли. У нас засушливый регион. Нет проточных рыков, озер. Для полива используем воду из горных ручейков. Скапливаем их в специальных резервуарах. Поэтому данная технология очень хорошо для нас подходит. Тем более, что предусмотрены государственные субсидии. В Сузакском районе большинство аграриев изъявили желание внедрить метод капельного орошения. Его используют не только для выращивания сена, но и бахчевых культур. Специалисты отмечают, что этот способ ведения земледелия способствует улучшению экологии и формированию продовольственного пояса в регионе. Сабина Балашкина, Жандос Жумабек, Куаныш Абов, Хабар-24, Туркестанская область. Как превратить климатический кризис в возможности для экономического роста и создания рабочих мест, знает лауреат Нобелевской премии Чон Крэк Вон, член межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН. Профессор приедет в столицу Казахстана, чтобы участвовать в международном форуме Астана. Здесь он презентует новую стратегию по переходу Казахстана на нулевой уровень выбросов углерода. Чон Крэк Вон, один из постоянных участников форума в Астане, в Казахстане. Профессор впервые побывал в 2006 году. По словам ученого, политики и эксперты со всего мира обсудят конструирование нового мирового порядка после глобальной пандемии и геополитического кризиса в Украине. Я думаю, что сейчас Казахстан сталкивается со многими вызовами, как внутренними, так и глобальными. Это связано со сложной международной ситуацией, когда очень резко меняются глобальная торговля, дипломатические и международные отношения. Так что правительству Казахстана будет непросто. Начинается новая эра после президентских выборов. Я думаю, что международный форум в Астане предоставит очень важную возможность Казахстану для разработки будущего курса действий для решения этих проблем. Больше трех тысяч участников из 70 стран мира ожидается на Астана Finance Days. Тема на передовой финансового рынка. Столичное деловое сообщество с зарубежными экспертами будет обсуждать инновации в финансовом секторе, влияние экономических санкций и искать новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Казахстанские компании смогут презентовать свои финансовые планы и продемонстрировать потенциал перед инвесторами. Эксперты ожидают от шестого по счету столичного форума новые перспективы для развития финансовой отрасли. И в рамках вот Астана Finance Days привлекались большие количества инвестиций в Казахстан. Были презентованы казахстанские решения, казахстанские компании всему миру. Ну и в целом форум наверняка даст большой эффект по позиционированию Казахстана как скажем, gateway, да, это вот точка входа и выхода в различные регионы между Западом и Европой, между Югом и Севером. Ну и в целом для Центральноазиатского региона МВЦ является ключевой и уникальной площадкой, в рамках которого можно вести бизнес по международным стандартам. Почти 30 тысяч заявок подали аграрии на получение удешевленного топлива. Общий объем составил почти 400 тысяч тонн. В этом году впервые формируют и распределяют горючее через госинформационную систему субсидирования в электронной форме. Ход посевной кампании сегодня обсуждают в правительстве. Там сейчас находится Анель Едельказа. Она готова присоединиться к эфиру. Анель, да. доброе утро. Какие еще вопросы на повестке? Кто из членов Кабмина уже выступил с докладом? 
Доброе утро, Динара. Да, на заседании в правительстве сегодня два вопроса на повестке. Это ход весенне полевых работ и безопасность на водоемах. Второй вопрос еще не успели обсудить. Сейчас хотелось бы остановиться на весенне полевых работах. С докладом выступил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Он отметил, что весенние полевые работы завершились почти во всех регионах, за исключением области Улутау. Там они затянулись из-за обильных осадков в период посева. По планам работы там завершат уже до конца этой недели. В целом общая посевная площадь в этом году составила почти 25 миллионов гектар, что почти на 70 тысяч гектар больше, чем в прошлом году. Глава ведомства остановился на отдельных культурах. Посев картофеля, зерновых колосовых, сахарной свеклы уже завершен. К слову, площадь сахарной свеклы довели до 19 тысяч гектар. Это почти на 7 тысяч гектар больше, чем в прошлом году. Также Ервол Карашукеев отметил, что для координации всех вопросов, связанных с проведением весенне-полевых работ, обеспечением семенами, агрохимией, техникой и финансированием, создали Республиканский оперативный штаб. Для проведения весенней кампании в регионах было порядка 150 тысяч тракторов и почти 5 тысяч единиц высокопроизводительных посевных комплексов. На начало работ готовность техники по всем регионам составила 100%. Также, по словам министра, аграрии были обеспечены удешевленным дизельным топливом. На период февраль-июнь выделили порядка 420 тысяч тонн дистоплива. А обсуждения еще продолжаются. Это вся информация к этому часу. Динара, передаю слово вам. Спасибо, Анель. Будем ждать от вас новостей. Грунт обвалился в котловане при возведении жилого комплекса в Алматы, из-за чего в аварийном состоянии оказались сразу несколько домов, находящихся в непосредственной близости от стройплощадки. Сегодня их владельцы опасаются за свою жизнь и не представляют, что делать дальше. Строительная компания, в свою очередь, пообещала полностью устранить аварийную ситуацию и компенсировать людям ущерб. Что делать с проблемой уплотняющей застройки? Репортаж Григория Беденко. Вечер 18 мая стал настоящим испытанием для жителей одноэтажных коттеджей по улице Газиза Жубанова. В этот день шел сильный дождь. И вдруг в котлован соседней стройки обвалился огромный пласт грунта. Причем ситуация сложилась настолько серьезная, что жизни людей в буквальном смысле оказались под угрозой. Следом могли обрушиться жилые помещения. На стенах практически сразу же образовались трещины. Перепуганные люди стали звонить в полицию и городскую службу спасения. Они приехали, честно все посмотрел, и а, тут есть акты, и тут написано «Во избежание человеческих жертв эвакуировать жильцов дома 19». Мы все знаем, что это значит эвакуировать, значит тут небезопасно жить. А мы живем, куда нам идти больше? Это единственный дом, который мой покойный папа тоже архитектор строил, и мы просто в панике, мы, нам просто страшно. Микрорайон Нур-Алатау расположен в верхней части Алматы, фактически уже в горной местности. Появился он несколько лет назад. Домовладения здесь в основном одноэтажные. Район считается весьма престижным и поэтому сегодня активно застраивается. Дом пострадавшей алматинки Алии Бутеевой расположен на вершине холма. По словам девушки, ранее здесь было очень красивое место. Много зелени, свежий воздух. Все изменилось, когда рядом появилась стройка. Одна из казахстанских компаний возводит здесь жилой комплекс, причем на очень ограниченном участке. И вот, когда был вырыт котлован под подземный паркинг, обвал и произошел. Застройщик получил рекомендацию Казнеца, было обследование специалистами Казнеца. В связи с чем Казнец дал рекомендацию. Рекомендация была разделена на три этапа. Первый этап – это обратная засыпка грунта и по слоям уплотнениям. И второй этап – это у нас буронабивные сваями для усиления грунта. Настоящим подрядчиком сделано, первый этап закончен, завершен работы. То есть э, грунт поднят до уровня соседнего участка земли. В настоящее время, как сообщил чиновник, строительство объекта приостановлено. Компанию привлекли к административной ответственности. При этом хозяева этой фирмы обещают все исправить и компенсировать пострадавшим людям ущерб. С первых дней мы контактируем с ними, контактируем с ними ежедневно. Мы готовы сейчас восстановить все благоустройство их, ограждение, капитально все это поставить, сделать благоустройство, то есть выплатить также морально-компенсационные выплаты. 
После того, как все работы завершат, специалисты должны обследовать пострадавшие домовладения. Однако будет ли здесь безопасно жить в дальнейшем, неизвестно. Этот случай очень наглядно показывает, к чему может привести так называемая уплотняющая застройка, о которой так много уже говорилось ранее. Для крупнейшего города Казахстана она стала настоящей проблемой. И во многих случаях речь идет даже не о эстетических или социальных ее аспектах, но уже о жизни и безопасности людей. Григорий Беденко, Мухит Кудыкбаев, Алматы, Хабар, 24. Теперь о том, что происходит в мире. Продолжительная засуха привела к массовому оттоку населения на юге Ирака. Некогда полноводные реки региона превратились в болото, оставив местных рыбаков без средств к существованию. Людям приходится переселяться в соседние районы. По данным ООН, в сентябре прошлого года засуха заставила переселиться больше 60 тысяч человек по всему Ираку. Ожидается, что эта цифра будет расти. По информации властей, Страны причиной засухи становится строительство плотин на реках, неэффективное управление водными ресурсами, а также изменение климата, которое привело к сокращению количества осадков. Столицу Чили окутал густой смог. Некоторым жителям из-за проблем с дыханием на улице пришлось носить маски. По данным Министерства здравоохранения страны, за последние несколько недель число обращений в больнице резко возросло. Особенно много среди них детей. Концентрация твердых частиц в воздухе достигла рекордного уровня и медики опасаются вспышки сезонных респираторных заболеваний. Отмечу, что Сантьяго – это город с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в Южной Америке. Число жертв наводнения на Гаити достигло 42, передает Associated Press. Судьба 11 человек остается неизвестной. По данному управлению гражданской защиты затоплено почти 14 тысяч домов. Эвакуированы целые семьи. 85 человек получили травмы. Также ущерб нанесен сельхозугодием. Больше всего от дождей пострадали столичный регион Порто-Пренс и западные районы страны. Общая сумма ущерба оценивается. Местные власти сотрудничают с международными организациями, чтобы оказать помощь людям. Непростая ситуация в Эквадоре. Там из-за продолжительных дождей несколько рек вышли из берегов. Только в городе Эсмиральдас эвакуировано почти 700 человек. Занятия были приостановлены в нескольких городах, где повреждены школы. О погибших не сообщается. Власти направили в регион сотни военных, чтобы помогать жителям. Всем пострадавшим будет оказана финансовая помощь. Международная ассоциация воздушного транспорта обновила прогноз по состоянию индустрии гражданской авиации. Данные экспертов на текущий год оптимистичны. Объем пассажирских авиаперевозок почти вернулся к допандемийному уровню. Прогнозируется, что к концу года число авиапассажиров превысит 4 миллиарда. Такие цифры индустрия видела лишь в 2019 году до всеобщих локдаунов и закрытия границ. Аналитики считают, чистая прибыль авиакомпании составит почти 10 миллиардов долларов. По их мнению, авиасектор получил дополнительный импульс, импульс благодаря открытию внутренних и международных рейсов в Китае. В прямом эфире вы смотрите новости. В ЕС предложили маркировать контент, произведенный искусственным интеллектом. Об этом сообщила замглавы Европейской комиссии по вопросам ценности и транспарентности Вера Юрова. Цель инициативы – оградить общество от попыток манипуляции через фейковый контент. ЕС считает способность чат-ботов нового поколения, включая чат GPT, создавать сложный контент и визуальные эффекты за считанные секунды, ставит новые задачи в борьбе с дезинформацией. Мы хотим, чтобы платформы маркировали контент, созданный искусственным интеллектом, таким образом, чтобы обычный пользователь легко понимал, что перед ним материал, произведенный вовсе не людьми. Я много раз говорила, что наша главная задача – защищать право на свободу слова, но право людей. Я не вижу никакого права на свободу слова для машин. Провести в Косово новые выборы и возобновить диалог с Сербией при содействии Евросоюза. С таким призывом выступили спецпосланники США и ЕС, прибывшие в Приштину для встречи с местными властями. Руководство партии «Сербский список» заявило, что готово к выборам, но при условии, что из северных районов будут выведены сотрудники сил безопасности. Они также требуют создать ассоциацию общин с сербским большинством. 
Напомню, в результате ожесточенных столкновений местных сербов с миротворцами НАТО пострадали 30 военных и более 50 гражданских. Позже Альянс направил в Косово дополнительных военнослужащих. К сожалению, мы вернулись в Приштину, чтобы заняться урегулированием кризиса, а не нормализацией отношений. Это плохие новости. Мы здесь от имени Европейского Союза и Соединенных Штатов, чтобы помочь найти решение сложившейся ситуации. Во-первых, мы призываем к деэскалации ситуации на местах. Во-вторых, срочно провести новые выборы на севере. И в-третьих, вернуться к диалогу и процессу нормализации. Продолжаем выпуск. Изменения в Конституции нашли свое дальнейшее законодательное закрепление. Такой вывод делают политологи страны. Уже как год в Казахстане приняли изменения в Конституцию, тогда граждане республики поддержали идеи и предложения, озвученные главой государства Хасам Жумартом Токаевым в своем послании народу Казахстана. Основная часть поправок в Конституцию, которые были вынесены на референдум, касались перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. По словам экспертов, на деле видно, как заработали данные нормы. Первое, то, что официально закреплено конституционной поправкой, это запрет на занятие государственных позиций, должностей родственниками, членами семьи президента. Не имеет значения какого, то есть нынешнего, следующего и в будущем. И сейчас это кажется уже нормой, хотя практически до этого ну, все мы понимаем, что это было далеко не нормой. Также основным... Мотивом конституционных поправок было то, что это было как требованием на законодательном уровне, на самом главном законе, закрепить позицию реформ о переходе по суперпрезидентской форме правления к президентской, с широкими, с президентской парламентской широкими функциями парламента. Продолжаем выпуск. Свыше 500 переселенцев с юга страны, а также из Монголии, Китая и России в этом году примет Восточный Казахстан. 800 предприятий области сегодня в поиске специалистов. Открыто порядка 8 тысяч вакансий. Исправить положение дел на рынке труда чиновники рассчитывают с помощью нацпроекта «Сильные регионы. Драйвер развития». Успешные примеры трудовой миграции увидел Вячеслав Фитлугин. Мы привозим мед со своих пасек. Через 10 дней у нас уже новая парта меда придет. Спустя 30 лет вернуться домой на малую родину. Это история про Алмаса Ситербаева. Оставив госслужбу, работу в Астане, он стал пчеловодом в поселке Ушанова на востоке страны. Кардинальная смена обстановки только укрепила семью. Собственное дело тоже стало успешным. Делится впечатлениями Алмаз. Да и сам ритм жизни поменялся. Мы в больших городах по Астане живя, мы большое время тратили на дорогу. А здесь с точки до точки от работы до дома до их 15 минут. Первые планы мы хотим кремы запустить, медовые кремы. Это, это запрос тех магазинов, которые у нас берут продукцию. Они говорят, запускать мы что-то еще хотим у вас запустить закупаться, потому что видим ваш продукт. С опытом ведения бизнеса в столице Алмаз создает крупное медопроизводство в глубинке. Трудоустроил 20 местных жителей и теперь намерен наладить выпуск кондитерских изделий из натурпродукта. Во всех начинаниях поддерживает супруга с детьми. Хотя вначале они опасались переезда. Пугала экология промышленного региона. Мы-то приняли решение, что переезжаем, потому что где работа, там всегда хорошо, да? И тем более были все пугали, это же экология, как вы не боитесь сюда ехать. Сейчас мы смотрим очень зеленый, красивый город. Достаточно полчаса, чтобы выехать за город и увидеть эту красоту. И таких примеров достаточно. С начала года Восточно-Казахстанская область приняла 190 переселенцев с юга республики, Монголии, России и Китая. Поддержали их и подъемными на покупку жилья в сумме до 4 миллионов тенге и с трудоустройством. Трудоустройство трудоспособных человек членов семьи составило 64 процента из числа переселены сюда в восточно казахстанской области это говорит о том что если желают работать они все трудоустроены местный исполнительный орган оказывает всяческую помощь 
Найти работу получится и без вмешательства госорганов. На Востоке и в Караганде спрос на рабочие кадры в четыре раза превышает предложение на рынке труда. 800 восточно-казахстанских предприятий ищут до 8 тысяч работников и даже готовы их обучать. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар-24. Коммунальный коллапс произошел на курорте Жасыбаев в Павлодарской области. Нерасторопность чиновников привела к тому, что в живописной зоне не успели установить общественные туалеты. В итоге к приему туристов там оказались не готовы. Люди испытывали неудобства из-за отсутствия элементарных гигиенических условий. К слову, изменить ситуацию местные власти не смогли до сих пор. Причиной послужила задержка конкурсных процедур. Как оказалось, в этом году Акимат Байнаульского района взял в доверительное управление у нацпарка территорию пляжной зоны. Открытие сезона назначили на 17 июня, но установившаяся жара сорвала намеченные планы и сотни отдыхающих устремились на берег озера. В районном Акимате попросили прощения за причиненные неудобства. Тем временем только за минувшие выходные на озеро Жасыбай приехали больше полутора тысяч человек. Специалисты прогнозируют, что до конца сезона курорт посетят свыше 200 тысяч отдыхающих. Ситуация сложилась из-за того, что от между уровнями, когда передавали, передали только вот в начале мая, есть процедуры, которые имеют определенные закрепленные собой сроки. И процедуру необходимо повторить несколько раз, допустим, да, чтобы не было победителей. Только потом можно заключить с одного источника. К примеру, вам привожу. Вот, аналогичная ситуация и вот с нашим БНУ. В ближайшее время будут подключены санитарно-гигиенические узлы на Джасубае. Это четыре санитарно-гигиенических узла. Ведется благоустройство киосков, душевых кабин, шезлонгов, мест отдыха для спорта и так далее. И на этом пока все. Хорошего дня и до встречи.